रात में कल सुबह में ढाई बजे हमारे एम एल अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे दलित भाई भी थे कंप्लेन किए एफ रजिस्टर हुआ इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप देखिए देखिए मैं शहर का सांसद भी हूं और इस शहर का शहरी भी हूं सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की हर राजनेता की हर पा, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करे और कौन खराब कर रहा है भाजपा खराब कर रही है क्या ये उनके ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नूपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा कितना गम और गुस्सा लोगों में है हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाह वसलम के, के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं और आप लोगों को दिलाजारी कर रहे हैं लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों कर रही है ये आप पॉलिटिकल फाइट लड़िए हमसे लड़िए टीआरएस से लड़िए कांग्रेस से करिए मगर तेलंगाना में और हैदराबाद को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं आप क्यों आप रोकना चाह रहे हैं आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में बेरोजगारी नौजवानों को मुखदर बन गया महंगाई आसमानों को छू रही है और आप इन तमाम हरकतों को कर रहे हैं अमन को बिगाड़ना चाहते हैं आप कम्युनल राइट कराना चाहते हैं हैदराबाद में लोगों को लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं आप तकलीफ देकर आप नहीं हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में आओ आप इस पर क्या करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए गंदगी बकी जाए इन्हें माने गंदी जबान और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए तेलंगाना की अवाम देश की अवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी आप देखना हैदराबाद में कोई इस चीज को पसंद नहीं करता हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है जरूर मगर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि यह गंदगी हो जो शहर का अमन खराब हो जाए रात रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर रात सुबह एक बजे से सुबह साढ़े छह सात बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को तकलीफ को समझते हुए लोगों हर एक के आंख में आंसू था क्यों कर रहे हैं जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया हम उसका वेलकम करते हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस उनका सैंपल लिया जाए एफ की टीम के जरिए केस को मजबूत बनाया जाए ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया मगर वो तो फैल चुका है उससे क्या हासिल होगा आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज के दौर में ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की मर पूरा फैल चुका है हम देश के प्रधानमंत्री से वजीर आजम से बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे कि आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या ये एक नूपुर शर्मा से दिल नहीं भरा आपका आप विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं आपकी केसीआर से लड़ाई है हमसे लड़ाई लड़िए पॉलिटिकल लड़िए हमसे तैयार है लड़ने को आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़े लड़ने के लिए मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कहीं की या कहीं की यात्रा आपकी क्या क्यों पैदल चल रहे हैं आप पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए क्या आपके आप क्या क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा 
एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं आठ साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ ठीक है छोटे छोटे वाकयात हुए सबने मिलकर उसको रोका गणेश का त्योहार अभी आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा आप अगर सत्ता में दिल्ली में है आपके पास तीन सौ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सलाम के बारे में इस तरह के आपका विधायक अनाप शनाप बके आप तो नूपुर शर्मा से आप तो सबक हासिल नहीं किए आप जो इसका मतलब है कि आपने ड्रामा किया मुस्वाहत भी कहा था आपसे इंग्लिश द स्टेटमेंट मेड बाई अ बीजेपी एम एल ए फ्रॉम हैदराबाद वेर इन आई के नॉट इवन रिपीट द नॉन सेंस एंड द डेरोगेटरी लैंग्वेज ही हैज यूज अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन एम दिस इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी to ensure that muslims are always tortured emotionally mentally by allowing their party members to talk in such low language which we call a sadak chap language about prophet muhammad peace be upon him this is a deliberate attempt by bjp and they have allowed their their mla to speak in this language they have not learned a lesson from what nupur sharma had had said this is continuation of what nupur sharma had said this is continuation of hatred for muslims this is a continuation of hatred for islam and 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 and, and to ensure that minorities are always threatened muslim minorities are made to feel insecure i have repeatedly said let us fight politically but please do not go down to the level of using such low language such derogatory language against our prophet muhammad peace be upon him what is the message bjp is sending to the whole country to the people of telangana to the people of hyderabad to the people of the world why hasn't bjp learned from what nupur sharma said because it is now it has become an official policy of bharatiya janata party to hurt muslims to ensure that they always you know come out on street and do something why isn't the bjp able to feel pride in 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 the peace which is prevailing in hyderabad and in telangana why is bjp jealous of hyderabad becoming the major investment destination center why is bjp threatened and feel jealous when hyderabad grows when telangana grows why doesn't bjp accept that there is no power problem in telangana you fight your political war your leaders have started a padyatra but this is not the way to create differences among the people this is not the way to hurt people if you have the guts take us on politically we are ready to take on politically you take on ksr you take on ovc we are ready for it but you have allowed your spokesperson and your uh, mla to ensure that he they keep on using derogatory language against against prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam can bjp understand the message which has been gone from 12:30 in the morning to morning 6:30 every mi member was on the road trying to control people trying to ensure that you know no untoward incident takes place why because we are interested in peace i am i i am thankful that the telangana government has taken a timely action of arresting that mla but i demand that the telangana government must take the voice sample of that mla make that case legally tight because this, this, this cannot go on in this day and age when when someone utters this sort of uh, uh, derogatory and this sort of what we call uh, you know sadak chap language it, the government has asked the uh, you know they have tried to remove it but it has gone this is an official policy of bjp 
because they know that politically success is not coming in Telangana, and that is why they have decided to come on the original policy of hurting the sentiments of using derogatory language against Prophet Muhammad, peace be upon him. Please remember that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for Muslims, he is the only person for us. I am a Muslim because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You cannot use such language. This is not on. This is not acceptable. Sir, Sir you know, the person मैं मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के बारे में अनाब शनाब बका जाए मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाजपा के विधायक ने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के बारे में गंदगी और बकवास बोलने की कोशिश की उसको आप देखिए आप जरूर एक टीवी चैनल्स के जिम्मेदार हैं मगर आप खुद देख रहे हैं इतने साल से आप लोग हैदराबाद में हैं ये कि क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हम तो कानूनी तरीके से पैसिफाई करें कंप्लेन कल सुबह में डेढ़ दो बजे हमारे एमएलए बलाला साहब के साथ हिंदू भाई भी थे दलित भाई भी थे कंप्लेन करे जाकर मगर यह क्या है भाई आप पोलिटिकल डिफरेंसेस लड़ो ना आप अपनी यात्रा निकाले निकालो कल कोई तेलंगाना का मुसलमान आएगा भाजपा के सामने तो उसे आंख मिला सकेंगे आप सुनिए 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 क्या आप अगर इसका जवाब इस तरह देंगे आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदगी बयान करेंगे आप जवाब देने का तरीका अलग है इस तरह देंगे आप, तो आप उसको नहीं नहीं, नहीं मैं, मैं मैं पहले ही बोल चुका हूं मैं पहले ही बोल चुका हूं किसी को भी किसी के भी समुदाय रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकवास करने की कोई आपको गुंजाइश नहीं है इजाजत नहीं है ये देश की खूबसूरती यह है कि देश किसी मजहब का नहीं है मगर आप उसका जवाब इससे देते हैं आप तो आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी ना फिर आपकी ये नहीं, नहीं, नहीं अरे एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे आप कंप्लेन करो उसके खिलाफ अगर वो उसने कहा है तो केस बुक करो उसके ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद सलाम के बारे में यह गंदगी आप हमारे दिल को तकलीफ दे रहे हैं हमारे सीने माने धड़कते हुए दिल को तकलीफ दे रहे हैं आप क्यों आप आप आ, आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद क्या 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 देश में नहीं हुआ है कितनी बदनामगी पूरे विश्व में भारत की हुई है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा इसको ऑफिशियल पॉलिसी बना चुकी है वो प्रोवोक करना चाहती है सब लोगों को जमीन पर फसाद करना चाहती है भाजपा वो जलती है तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की और अमन से यहां पर जो भाईचारगी उसको बिगाड़ना चाहती है आपका लीडर चल रहा है क्या चल रहा है भाई क्यों चल रहा है तू जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बक रहे हैं तुम लोग क्यों चल रहे हैं आप नफरत फैलाने के चल रहे हैं आप नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं आप पूरा ये ये ठीक नहीं है इसको रोकना चाहिए इसको रोकना चाहिए रुकेगा इंशाला यह साइकोलॉजिकली हर्ट द मुस्लिम ऑफ ऑफ आर कंट्री दिस इज द ऑफिशियल पॉलिसी यू अनफॉर्चुनेटली थॉट दैट नूपुर शर्मा वॉज जस्ट ऑन यूर चैनल शी सेट नो दिस इज एन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी to keep on stating and and hurting and using such derogatory language against against prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam i want to know from my prime minister does he agrees with what his mla has said sir will 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 the prime minister condemn what his party mla has said will the bjp react to it this is a clear attempt by bharatiya janata party to disturb 
the peaceful atmosphere of Telangana and they and to ensure that a communal riot takes place in Hyderabad, which people of Hyderabad will not allow it. I'm, we might be of different political ideologies, but no one wants a law and order problem in Hyderabad. How? You, you form, form 12.30 in the morning to 6.30 in the morning. You know how difficult it was for us to maintain that, ensure that no untoward incident takes place. You have radicalized elements, you have unsocial elements trying to exploit that situation. Sir, you are talking about Nupur Sharma, but BJP has taken action against Nupur Sharma and now the case is also taken against the Nupur Sharma. What is Nupur Sharma in jail? No, right? Is Nupur Sharma arrested by jail? What action is taken? What action is taken? You say that you are taken by the party. Six years. Six years. But what do you do after that? Do you keep them under police protection? क्या आप उनको अरेस्ट किया आपने अरेस्ट किया उनको प्रधानमंत्री के बारे में कोई अनाप शनाप बग दे तो जेल जाना पड़ेगा आई आई दी नो नो यू मस्ट टेक बैक दैट वर्ड आशीष यू यू शो मी द प्रूफ प्लीज शो मी द वेर पार्टी मेंबर इज देयर शो मी द प्रूफ इज द पार्टी मेंबर नो नो दिस इज नॉट आर पार्टी मेंबर no one is there. I completely condemn such, such slogans. No one has the right to take law in their hands. We have given a complaint. A timely action has been taken. No one should use these slogans. You cannot take law into your hands. Congress ke leader ne kaha hai, sir, ki abhi adar my, my Congress ka spokesperson is not here. They are not here. They are not निकाल रहे हैं ना भारत जोड़ों की यात्रा निकाल रहे मोहतरम निकल रहे हैं चलने के लिए जब मौसम ठंडा हो जाएगा सर बिल्कुल बानों के मसले में the voices to arrest them are being raised day by day how do you see this many eyebrows are up across the country and several coming onto roads demanding to arrest and again cancel that remission policy especially and send them back to jail what do you want to say this is I I have reiterated my I I have said this I will reiterate my demand that those 11 people who have raped and killed women and raped Bilkhis Bano, killed her three-year-old daughter, they should be sent back to prison. I have appealed to the Honorable Prime Minister and his party that please send them back to prison. Justice has not been done to Bilkhis Bano. And it is very unfortunate that Bilkhis Bano has issued a statement wherein she said that her confidence in justice has been shaken. She feels insecure. Bilkul, Bilkul, Supreme Court ko jane ka sab ko ekhtiyar hai. Aur ab dekhe Supreme Court kya faisal leta hai, Supreme Court hi batayega. Sir, Karnataka mein Sri Ram Sena ke pramukh ne ek bayan diya hai ki jo koi bhi ye Savarkar ki photo ko haath lagayega, chahe wo Musliman bhi ho, to unko unka haath kaat diya. Ye yehi to hai na, haath kaatna, sar kaatna, ye radicalized element sahi hai. Ye khanun ko apne haath mein lana chahte hain. Aman ke dushman hai ye log. Iska main condemn karta hoon. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो लेडी है, उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा क